هنعمل النهارده مع بعض صابون الجليسرين الابيض الحليبي وهنعمله بطريقه سهله جدا وبسيطه من الصابون اللي احنا عملناه اخر مره الصابون الشفاف في اللايف اول حاجه بعملها خدت نص معلقه تيتانيوم اوكسيد اللي هو اكسيد التيتانيوم وهدوبه برضو بنص معلقه جليسرين يعني النسبه بتبقى واحد لواحد ليه بدوبه بالجليسرين مش بالميه لان الميه ثبت ان هي مع التيتانيوم في الصابون ممكن يبوظ يجي فيه بكتيريا بيبقى رعيب مش من التيتانيوم بيبقى رعيب من الميه نفسها اللي انا خلطت خلطت بيها زائد ان هو بتلاقي التيتانيوم رصب في قعر القالب ما بيبقاش مدموج كويس فأسلم طريقة لقيتها إن أنا أدوب التيتانيوم أوكسيد بنسبة واحد لواحد في الجليسرين وباخد الصابون اللي أنا عملته معاكم آخر مرة في اللايف هو ده وهقطعه وهوريكم شفافيته عاملة إزاي هو بس الجزء اللي كان مطرح التغليف الحتة اللي بتبقى متغلفة بتغبي شوية لكن هو زي ما انتم شايفين كده الصابون من جوه لسه عادي الشفافية جدا يعني وبقطعه قطع صغيرة عشان يدوب معايا بسرعة وأنا هستخدم في أن أنا أحوله لصابون أبيض هستخدم ربع كيلو يعني 250 جرام اللي هم بالضبط صابونتين عشان أنا بعمل الصابونة 125 جرام وبقطعهم رفيع كده قوي زي ما انتوا شايفين وما شاء الله يعني شكلهم جواهر مش مش صابون جلسرين شايفين عامل زي الألماظ يعني وبرضو هدوبهم في حلة ستانلستين ما ينفعش ان انا ادوبهم في حلة ألومنيوم او حلة تفال لان كل ده بيتفاعل فانا هدوبهم في حلة ستانلستين بنقلهم في الحلة و وبعد ما نقلتهم في الحلة بقى قبل ما اخدهم على النار انا هضيف عليهم بالظبط عشرين جرام ماء مقطر علشان الصابون بتاعي ما يتحرقش باخدهم على النار وبرده هفضل اقلب ومش هشيل ايدي خالص من التقليب لحد لما يدوب تماما وبعد كده بنزل بقى بالتيتانيوم اوكسيد بتاعي اللي هو اكسيد التيتانيوم ومعلومة مهمة التيتانيوم لما اجي اضيف التيتانيوم اوكسيد لازم يطبخ مع الصابون نفسه والا يترسب في في قعر القالب ويبقى محبحب وكده يعني فلازم يطبخ كويس قوي مع الصابون زي ما هتشوفوا دلوقتي انا هضيف كمية قليلة قوي من التيتانيوم مش كل اللي انا عملته هضيف بالظبط كده تقريبا نص معلقه لان هو برضو لو لو زاد عن عن يعني الكميه المعقوله برضو بتلاقي اترسب في قعر القالب بفضل اقلب ولغايه لما يطلع بقى بخار شديد قوي بقى يبقى الطبخ يعني برضو بفضل اقلب في اتجاه واحد لو انت دوبتيه باي حاجه تانية غير الجليسرين هيرصب في قعر القالب وحاجه تانية كمان لو انت رشيتي كحول برضو ممكن تبص تلاقي التيتانيوم اترصب في قعر القالب فمعلش لو لقيتي فقيه على الوش هترشي من بعيد قوي عشان 
ما تزقيش البارتيكلز اللي هي جزيئات بتاعه التيتانيوم في في ار ال ال زي ما شايفين كده الدخان بقى شديد جدا وهتحس ان هو هيبتدي يغلي فكده بقى خلاص بقى طفيت عليه وبفضل اقلب بقى شويه كده لحد لما يهدى عشان ايه برضو كل تركيزي ان التيتانيوم ما يقعش في قعر الحله يعني بعمل اختبار كده بالسباتولا كده بنحت في قعر الحله مش شايفه اثار التيتانيوم مترسب يبقى انا كده في في الامان هفضل اقلب شويه كتير لحد لما البخار ده يهدى خالص انت لو لو انت مش عايزه تعملي الوصفه من الاول خالص ترجعي لصابون الجليسرين في خمس دقائق وتعملي خطوه التيتانيوم دي في في الاخر لكن لو انت عاملاه اوريدي وممكن تدوبيه وتعمليه بالطريقه اللي انا قلتها لك دي بيكون اسهل يعني هنا خلاص الصابون بتاعي خلاص التيتانيوم دافي تماما وزي ما انتم شايفين كده ما فيش اثار في اعار الحله ما فيش اي ترسبات للتيتانيوم فهبتدي بقى انزل في القوالب بتاعتي وطبعا بكون برضو معقمه في كحول سبعين لو انت مش هتعيدي تدويبه تاني ممكن في المرحله دي تضيفي العطر اللي انت عايزه تضيفيه وهسيبه بقى ينشف في درجه حراره الغرفه وغطي الصابون بتاعي كده بورقه وبتنيها كده علشان ما ما يتسقطش جوه الصابون وهنا بعد ما الصابون بتاعي مسك نفسه وبقى يعني جمد تماما شايفين درجة البياض الناصع ازاي فعلا يعني الطريقة دي طلعت انجح طريقة وانصحكم ان انتوا تتبعوها ان انتوا تعملوا صابون جليسرين ابيض بالنسبة لي انا هقطع الصابون الجليسرين زي ما انتوا شايفين كده وهدوبه في الميكروويف عشان هاعيد تشكيله وهعمل بيه حاجة جديدة بس هخليها مفاجأة ليكو في الفيديو اللي بعد ده ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تسيبيلي كومنت وتعملي لايك ولو انت مش متابعاني لغايه دلوقتي على اليوتيوب تتابعيني وتفعلي الجرس واشوفك ان شاء الله في فيديو جديد